Good morning girls. Up to now in the definition of data warehousing we have covered some terms. They are uh, number one retrieve, number two consolidation of data from different sources, number three periodically we can collect this data or consolidate data from different source system, number four to store this data in dimensional data store or in uh, normalized data form that is number five and fifth, fifth uh, sorry sixth term we have covered is history now sixth uh, seventh related term is query what is query regarding data warehouse let us try to understand querying is the process of getting data from data store which satisfies certain criteria the data you have gathered from different source system they are put together uh, somewhere that is called dimensional data store or normalized data store right uh, querying is the process of getting data from that data store which satisfies certain criteria business needs requirement hoy and according apne koi criteria set karela hase e criteria na basis upar query through data store mathi processing kari ane data ne get karo that is called query here is an example of simple query how many customers do you have now see a type ni query apne oracle ni andar already perform kari chhe this is very simple query how many customers do you have now to apne row count thi काउंट जो आप फंक्शन तू एग्रीगेट फंक्शन एना थ्रू वी केन गेट द नंबर ऑफ टोटल कस्टमर्स फ्रॉम द टेबल राइट वन मोर एग्जांपल इज गिवन हियर हियर इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरी शो मी द नेम एंड रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइंस दैट हैड अ टेन परसेंट लॉस और ग्रेटर इन थर्टीन फेब्रुवरी टू थाउजंड सिक्स आउटलेट सी अँ तमने कॉम्प्लेक्स क्वेरी आपी है कि जेनी अंदर आप रिजल्ट जनरेट करने एक के एक थी वधारे टेबल ने एक्सेस करवा पड़े राइट सो आ टाइपनी क्वेरी आप डेटा वेरहाउस अंदर पर यूज करवी पड़े डेटा वेरहाउस इज बिल्ट टू बी क्वेरी दैट इज द नंबर वन पर्पज ऑफ इट्स एक्जिस्टन्स यूजर्स आर नॉट अलाउड टू अपडेट द डेटा वेरहाउस यूजर केन ओनली क्वेरी द डेटा वेरहाउस सी आप जो नॉर्मल डेटा बेज होने डेटा वेरहाउस हो बेनी अंदर एक मेन डिफरेंस है कि जेप यूजर है ये डेटा वेरहाउस डेटा है एने अपडेट करके नही राइट इट इज नॉट अलाउड टू अपडेट द डेटा वेरहाउस बाय द यूजर यूजर केन ओनली डू द क्वेरी एना आप खाली जो यूजर है ये खाली क्वेरी एक्जिक्यूट करी सके ओके ओनली द ईटीएल सीस्टम इज अलाउड टू अपडेट द डेटा वेरहाउस आप जो स्टार्टिंग में जो एक्सट्रेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड आज आखी सीस्टम है ये सीस्टम ज डेटा वेरहाउस ने अपडेट करके एने ज डेटा वेरहाउस अपडेट करने परमिशन हो दीस इज वन ऑफ द की डिफरेंस बिट्वीन अ डेटा वेरहाउस एंड अ नॉर्मल ट्रांजेक्शनल सीस्टम uh here we will keep some uh, points in our mind uh, that is how many customers do you have now is a simple question if you have only one application but if you have 15 different applications running for a single system it could be quite difficult if you refer once again figure 1.1 you can ask yourself this question why do i need to get the data from the source system into the dds and then query the dds right why don't i query the source system directly see data warehouse ni je requirement che je ahya zarurat che e su che su karwa apne different source system ni andar thi data ne dds ni andar shift kariye che ane tyar pachi apne एना पर जो डेटा वेरहाउस बने एना पर आप क्वेरी परफॉर्म करता हो जो आ क्वेश्चन तमें तमारी जाते इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर योर सेल्फ 
देन तमने क्लियर आइडिया आशे कि आप शू करने डेटा वेरहाउस ने बिल्ड कराए थे आप शू करने डीडीएस अंदर डेटा कलेक्ट करे फॉर द पर्पज ऑफ For the purpose of simple querying and reporting, you usually query the source system directly. But for conducting heavy analysis such as customer profitability, uh, predictive analysis, what if scenario, slice and dice analytical exercise, and so on, it is difficult to do it on the source system. जो तुम्हारे कोई पन simple query perform करवानी होए तो ये तब डायरेक्टली सोर्स सीस्टम पर परफॉर्म कर सको सी सौ पेला अँ तुमने सोर्स सीस्टम कंसेप्ट है क्लियर होव जो है आई रिपीट सोर्स सीस्टम एट कोई एक इंडिविजुअल एप्लिकेशन राइट कि जेनी अंदर डेटा एकज कम्प्यूटर में आवा पॉसिबिलिटी हो बट थिंक अबाउट द डेटा स्टोरेज विच यू केन गेट फ्रॉम एनी वेबसाइट जम के फेसबुक तो फेसबुक अंदर घना बदा यूजर हसे ये पोतपोता डेटा अलग अलग प्लेस पर ऑल ओवर वर्ल्ड में गमे त्याता डेटा है यनपुट में नाखता हसे जे अलग अलग सर्वर अंदर स्टोर थता हो राइट तो जयरे एनालिस जरूरत पड़े तेरे आ बदोज डेटा है आप कलेक्ट करव पड़े ये डेटा कलेक्ट करने वी नीड वन से डेटा वेरहाउस एट एवी एवी अपने डेटा बेस प्रोवाइड करे कि ज्या बदोज डेटा कम्बाइन करसोलिडेट कर पची आप कोईपण एनालिस एनालिस कई टाइप हो तो सच लाइक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी प्रेडिक्टिव एनालिस व्हाट इफ सीनारीओ एंड स्लाइज एंड डाइस एनालिटिकल एक्स एक्सरसाइजिस बीजी घनी बड़ी टाइपनी जो एनालिस है ये परफॉर्म करी शको ओके हियर इज वाय द सोर्स सीस्टम इज यूजली ट्रांजेक्शनल सीस्टम यूज बाय मेनी यूजर वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांजेक्शनल सीस्टम इज टू रिमूव डेटा रिडंडी बाय नॉर्मलाइजेशन आ वस्तु आप ऑलरेडी डिस्कस कर राइट अँ आपने ख्याल है कि आप नॉर्मलाइजेशन शू करने करे तो मेनली वी ड्यू द नॉर्मलाइजेशन फॉर रिड्यूसिंग दी डेटा डुप्लिकेशन राइट देट इज कोल डेटा रिडंडी तो ये वस्तु ना था एना करे देन परफॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स क्वेरी ऑन अ नॉर्मलाइज डेटा बेस is slower than performing a complex query on a denormalized database because in a normalized database you need to join many tables see jare tamare query execute karvani aave tyare of course we should consider normalized database and denormalized database apne ne consider karvu pade jo tamaro data denormalize hoy to je query nu performance che query nu performance che ए आपने सारू मैं वाई बिकॉज ऑल द डेटा शूड बी अवेलेबल एम हो आपने ए अवेलेबल हसे एक टेबल अंदर जयरे के तेरे कॉम्प्लेक्स क्वेरी परफॉर्म करवानी होने तमो डेटा नॉर्मलाइज फॉर्मेटनी अंदर स्टोर हसे तो आ क्वेरी आउटपुट है ये स्लो जनरेट थे केम केम के आप डेटा है एने एक करता वे टेबल में स्टोर कर अने जो तेरे कॉम्प्लेक्स क्वेरी परफॉर्म करवानी हो तो तमारे एक करता वधारे टेबल्स ने जॉइन करवा पड़े राइट सो आई रिपीट परफॉर्मंस जे क्वेरी परफॉर्मंस है अथवा सीस्टम जो परफॉर्मंस है ये नॉर्मलाइज के डीनॉर्मलाइज डेटा बेज पर डिपेन्ड है इफ योर टे टेबल और इफ योर डेटा बेज इज डीनॉर्मलाइज देन परफॉर्मंस इज Uh, higher than uh, normalized database why because in the normalized database data is scattered into more than one table at the time of query processing we have to join many tables right a normalized database is not suitable to be used to load data into multi dimensional database 
for the purpose of slicing and dicing analysis. Unlike a relational database that contain tables with two dimension, row and column J table ma hoy, in a two dimensional table ka yev. A multidimensional database consists of cubes containing cells with more than two dimension. Apan apne agar discuss kairu ki multidimensional database chhi apne kone kesu ki jeni under row, column ane depth pan available hoy, right? Then each cell is mapped to a member in each dimension. To load a multidimensional database from a normalized database, you need to do multi-join query. See, जहाँ रहते हमारे multidimensional database पर query perform and perform करवानी आवे, त्यारे तमारो जो database चे ये जो normalized होए, तो तमारे multi-join apply करवा पड़े, right? That is more difficult compared to uh, simple join queries it can be done but it is slower e tame kari shako but enu je performance che e slow hase enu output che e slow generate thase right the second reason why you don't query the source system directly is because a company can have many source system or front office transactional system. Uh, as we have already discussed, ke koi pan company che ena kana bada source system che hoi shake, right? To jare analysis karwa nu thai, tyare abadi system no data che e uh, combine kari ane ena upar thij analysis thai shake. अपने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिए, एकदम सिंपल एग्जांपल लिए तो जेमा अपने उकाई शकी के फॉर एग्जांपल तमे बिग बाजार एनु एग्जांपल लियो और पैंटलून्स नु एग्जांपल लियो तो इस सिटी वाइज एनी घनी बड़ी ब्रांच होई शके, राइट? एकत सिटी माई घनी ब्रांच होई शके, एस वेल एस अलग अलग सिटी मापन � जो एनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन फ्रंट ऑफिस ट्रांजैक्शनल सिस्टम चे एनु आपने इंडिविजुअल एनालिसिस करिए तो ए जे आपने एनालिसिस और रिसर्च थे ने जे डेटा मल से ए कहीं अलग है से अने ए जो वस्तु जो आपने डेटा ने कंबाइन करी अने पची एनु एनालिसिस करवा मा आवे तो पची जे एनु आउटपुट चे ये कहीं a data warehouse, on the other hand, consolidates the data from many source system. How is data warehouse no main task so che? To aaj e bato data scattered manner ma che, che alag alag system ni andar store thay lo che. Ene apne ek jagya e store karwano. Ek source system ni andar store karwano. Ane ena upar je che e query perform karwani you get integrated data through the data warehouse ena thi su thase je query perform kariye chhe ye apanne je result generate karine aape chhe e combined result hase aa badha j data nu combined result apanne generate thai ne made chhe okay Next related term is business intelligence. Business intelligence is a collection of activities to understand business situation by performing various types of analysis on the company data as well as on external data from third parties to help make strategic, tactical and operational business decision to take necessary action for improving बिजनेस परफॉर्मेंस सी आया कोई पर बिजनेस रन करता हो ये तो इनो अल्टीमेट गोल सु होए टू अर्न समथिंग राइट अपने कई का अर्निंग करूं ये नो मेन गोल होए ऐना माटे सु करूं पड़े बिजनेस नो परफॉर्मेंस चे इने इम्प्रूव करूं पड़े जो बिजनेस नो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करूं होए तो एना माटे जरूरी एक्शंस छे लेवा पड़े ये एक्शन के ना बेसिस ऊपर ले सकाए तो कोई पन डिसीजन लेवा माटे जे आप लोग पास्ट नो डेटा होए हिस्टोरिकल जे डेटा होए एनु आप लोग रिसर्च करो पड़े 
राइट ए रिसर्च करने अपने पास्ट में जो ट्रांजेक्शन थे हो डेटा अपनी पास अवेलेबल होव जो है अँ आप डेटा वेरहाउस डिस्कस करे तो आपने खबर है कि डेरा डेटा वेरहाउस अंदर अलग अलग सोर्स सीस्टम थ्रू अपने आ टाइप डेटा मेजे एट्ले आप कोईपण क्वेरी परफॉर्म कर कोईपण क्वेरी थ्रू आप एनालिशि परफॉर्म करइट हमें आज एनालिशि परफॉर्म थाय स्पेशली डेटा वेरहाउसना जे लास्ट स्टेज है एनी अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस ना अलग अलग सॉफ्टवेर नाखेला हो एक्टिविटीज के जेना थी बिजनेस जे बिजनेस रिलेटेड जो डेटा है एना अपने कंक स्ट्रेटेजिक के प्लान करेलू के पीछे ऑपरेशनल कोईपण टाइपना क्वेरी परफॉर्म कर थ्रू बिजनेस रिलेटेड डिशीजन्स है ये लई शकाता हो दीज इन्क्लूड्स गैधरिंग एनालाइजिंग अंडरस्टेडिंग एंड मैनेजिंग डेटा अबाउट ऑपरेशन परफॉर्मंस कस्टमर एंड सप्लायर एक्टिविटीज फाइनांशियल परफॉर्मंस मार्केट मुमेंट कम्पिटिशन रेग्युलेटरी कम कम्प्लियंस एंड क्वालिटी कंट्रोल हमें अँ जे परफॉर्मंस बात करे ये परफॉर्मंस के बेज पर मेजर थाय ते लोग कॉमर्शियल स्टूडेंट्स हो तो तमने आ बधो जे अँ टर्म्स यूज थे एन जनरल आइडिया हो क्या परफॉर्मंस आप के बेसिस पर नक्की कर तो गैधरिंग एनालिज एनालाइजिंग एट के जे डेटा है ये एनालिशि करूँ पची एने समझव राइट ये डेटा अपने कलेक्ट करे एने समझा मैनेज करवा पची एना पर ऑपरेशन एनो परफॉर्मंस है ये मेजर थी शे कस्टमर ने सप्लायर की एक्टिविटी जी शक फाइनाशियल परफॉर्मंस केवे शक मार्केट में एनी मुमेंट के भी है एट्ले कि पॉजिटिव साइड मूव करे कि नेगेटिव साइड मूव करे ये एनालिशि करकेट में एना कम्पिटिटर्स को कम्पिटिशन है ये के कॉम्पिटिशन में ए क्या स्टेज पर है यू एनालिशि पॉसिबल है राइट त्यार पी रेग्युलेटरी कम्प्लियंस एंड क्वालिटी कंट्रोल जे क्वालिटी है ये मेन्टेन थाय नहीं कंट्रोल करने रूल्स है ये बधुज एनालिशि थी शे एक्जाम्पल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस आर द फॉलोइंग बिजनेस परफॉर्मंस मैनेजमेंट इन्क्लूडिंग प्रोड्यूसिंग की परफॉर्मंस की परफॉर्मंस इंडिकेटर्स सच एस डेली सेल्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन मेन ऑपरेशनल कोस्ट फॉर ईच रीजन प्रोडक्ट लाइन टाइम पीरियड एज वेल एज देर एग्रीगेट्स टू एनेबल पीपल टू टेक टेक्टिकल एक्शन टू गेट ऑपरेशनल परफॉर्मंस ऑन दी डिजायर्ड ट्रेक्स हमें अँ बिजनेस इंटेलिजेंस है ये कई वस्तु ने फॉलो करे चे। तो बिजनेस परफॉर्मंस मैनेजमेंट है ये से इन्क्लूड कराशे तो की परफॉर्मंस इंडिकेटर्स हो भाई रोजन सेल्स के क्या क्या रिसोर्सिस यूटिलाइज थे रिसोर्सिस एट जे बेजिक वस्तु की जो नीड हो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के मेन एनी ऑपरेशन की कॉस्ट रीजन वाइज अलग अलग एरिया वाइज ऑपरेशनल कॉस्ट है ये के प्रोडक्ट लाइन है ये के टाइम पीरियड में ए प्रोडक्शन थी गयु एज वेल एज देर एग्रीगेट्स एग्रीगेट्स तमने लोग ने ख्याल है तरह रिजल्ट में तब एवरेज फाइन करो छो एवज रीते अँ अमुक टाइम जो आप स्लॉट फिक्स करेला होग्रीगेशन टू एनेबल पीपल टू टेक टेक्टिकल एक्शन टेक्टिकल एट प्लानिंग करेला एक्शन्स ये क्या है एना ऑपरेशनल परफॉर्मंस है ये डिजायर्ड ट्रेक एट्ले कि जे ट्रेक अपने नक्की करेलो एना चा कि नहीं चेक कर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिशि फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स ओनली लाइक टिकट बुकिंग थिएटर्स रेस्टोरेंट 
that is uh, to understand which customers are profitable and worth keeping and which are losing money and therefore need to be acted upon see customer profitability analysis kone kevai ke je service provider hoy ena thi direct jare profit made che right टू अंडरस्टेन्ड विच कस्टमर्स आर प्रोफिटेबल एम क्या कस्टमर एवं है कि जेना मेक्सिम गेन मे क्या कस्टमर्स एवं है कि जेना डायरेक्ट जे मनी है ये लॉस जाए शू रीजन राइट तो अकोर्डिंगली एना एक्शन्स है यही सके स्टेटिस्टिकल एनालिस स्टेटिस्टिकल एनालिस को कहूँ आप सच एस परचेस लाइकलीहूड और बास्केट एनालिस एस परचेस लाइकलीहूड एट हूँ समझा तस्केट एनालिस समझा बास्केट एनालिस इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सेल्स डेटा टू डिटरमाइन विच प्रोडक्ट आर लाइकली टू बी परचेस और ऑर्डर टूगेधर अँ बास्केट एनालिस को कहवा तो यी वस्तु कि जे तब एक परचेस करो छो तो एनी ऑलवेज जॉइंटली ए वस्तु तब परचेस करवाना चो फॉर एक्जाम्पल ब्रेड एंड बटर राइट जय तब मार्केट जाओ छो तो मेजोरिटी केस की अंदर जय तब ब्रेड लो छो तो एनी साथे साथे बटर लो छो और एल्स वी केन टेक वन मोर एक्जाम्पल पिज्जा एंड चीज तो जय तब बास्केट में पिज्जा नाखो छो पिज्जा बेस परचेस करो छो अफकोर्स एनी मैच थाती जी बीजी प्रोडक्ट है कई होके तो पिज्जा बेस है पची जे सॉस मटिरियल है ये बदा तब जॉइंटली परचेस करता हो चो राइट तो अँ ये वस्तु मैच थे कि प्रोडक्ट्स आर लाइकली टू बी परचेस और ऑर्डर टू गैधर आप जनरली आ वस्तु एक साथ परचेस करता हो तो यू एनालिस के एवं कई कई प्रोडक्ट है कि जे एक साथ परचेस थाती होट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर द रिटेल एंड मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्री बट ऑल्सो टू अ सर्टेन डिग्री फॉर अ फाइनांशियल सर्विस इंडस्ट्री सी अँ एवं कीधु कि आज एनालिस मेनली के थत हो तो रिटेल मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने अप्लाय थत हो सर्टेन डिग्री एट के अमुक केसीस अंदर ये फाइनांशियल सर्विस इंडस्ट्री में यूजफुल हो फाइनांशियल सर्विस इंडस्ट्री एट के इंडस्ट्री लाइक बैंकिंग सैक्टर है अपने फाइनांशियल सर्विस इंडस्ट्री कही सकी कि ज्यादा कोई प्रोडक्ट बनावता नहीं राइट प्रोडक्टन मेन्युफेक्चरिंग नहीं थात बट या तमने सर्विस प्रोवाइड थे तो एने आप फाइनांशियल सर्विस इंडस्ट्री कहूँ हज एक एक्जाम्पल आप बैंक सैक्टर सीवाय तो जे इंटरनेट प्रोवाइडर है तमने जो इंटरनेट डेटा प्रोवाइड करे चे, तो एक सर्विस इंडस्ट्री थी कहवा राइट पची एवं रीते टीवी केबल सर्विस है ये सर्विस प्रोवाइडर है पची एवं रीते इंश्योरस कंपनीज है तो ये सर्विस इंडस्ट्री में आप इन्क्लूड कर प्रोडक्टन मैन्युफेक्चरिंग यूनिट नहीं बट आप सर्विस प्रोवाइड करे देन प्रिडिक्टीव एनालिस प्रिडिक्टीव एनालिस को कहूँ सच एज फोरकास्टिंग द सेल्स रेवन्यू एंड कॉस्ट फिगर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग फॉर नेक्स्ट इयर्स बजेट्स एंड टेकिंग इन टू अकाउंट अदर फेक्टर्स सच एज ऑर्गेनिक ग्रोथ इकोनॉमिक सीच्युएशन्स एंड द कंपनीज फ्यूचर डिरेक्शन्स प्रिडिक्टीव एनालिस अंदर कई टाइपन एनालिस थे तो प्रिडिक्टीव एट पहला तो प्रिडिक्टीव अपन आइडिया होव जो प्रिडिक्टीव एट नियर फ्यूचर में जे बनू नहीं फोरकास्ट करे एट्ले कि पहले थी कही दई छे जम वेधर फोरकास्टिंग तमने कंसेप्ट खबर ज हे कि भाई आज सांजे वरसाद आवा है राइट तो ये फोरकास्टिंग थू प्रिडिक्शन थू तो आ यज वस्तु है कि जयरे बिजनेस रन करता हो तरह एनु फोरकास्टिंग करनालिस एने प्रिडिक्टीव एनालिस कही शक 
कि आ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट है एनु सेल्स आटलू थाना चांसेस है नवी प्रोडक्ट मार्केट में मा आए एना पे एनू रिसर्च थाय एनालिस थाय अपने आटली रेवन्यू जनरेट कर देसे राइट नेक्स्ट इयर एना जे फिगर्स आए एना अकॉर्डिंग नेक्स्ट इयर मेटे बजेट है ये फिक्स थत होके અને એ જે ફેક્ટર્સ છે એ એના ગ્રોથ ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન અને કંપનીને ફ્યુચરમાં કઈ ડિરેક્શનમાં મૂવ કરવી એ પ્રોડક્શન વધારવું કે એને ઓછું કરવું એ ટાઈપના જે ડિસિઝન છે એ આ ટાઈપના પ્રિડિક્ટિવ એનાલિસિસ પરથી લેવામાં આવે છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ડેપ્થ ઓફ એનાલિસિસ According to the depth of analysis and level of complexity, you can group business intelligence activities into three categories. Our categories are the same. If we have an analysis, we can fix the depth of analysis. If we have a depth of analysis, the level of complexity is too complex. And if we have a category, number one is reporting, second is OLAP, and third one is data mining okay a tron je che uh, in a tron um, different categories ma uh, classify kairu che reporting che business intelligence through apne uh, analysis generate thai ne made che e a tron category ma thi koi ek ma fall tha tha hoy che reporting in a data warehousing context a report is a program that retrieves data from the data warehouse and present it to the user on the screen or on paper data warehousing je che any andar thi apne report generate karavi shake report etle badha ne idea hase right normal report ke mane uh, students apne college nu example laiye to ke students nu mane fibc nu list joiye che to fibc na je student hoy enu akhu list apne paper upar nahi to screen upar etle ke soft copy ma अपनी सामें प्रेजेंट थाय तो एक रिपोर्ट जनरेट थो कहवा यूजर केन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस रिपोर्ट सो देट दे केन बी सेंड टू द यूजर ऑटोमेटिकली बाय ईमेल एट सर्टेन टाइम्स और इन रिस्पोन्स टू इवेंट्स आ टाइप रि रिपोर्ट्स है ये यूजर है एने सब्सक्राइब करके जेने अपने मंथली डेली के वीकली बेसिस पर ईमेल फॉर्मेट में एधर ऑटोमेटिकली जनरेट थी ने और कोईपण इवेंटना रिस्पोन्स फॉर्म में आपने ये अपना मेल बॉक्स की अंदर मड़ी जाता हो तमने मेनली आ वस्तु क्वार्टरली बेसिस पर तरा बैंक स्टेटमेंट है अथवा तो शेर मार्केट में तब जो सो तो एना जे रिपोर्ट्स है ये वीकली बेसिस पर के मंथली बेसिस पर के क्वार्टरली बेसिस पर तरा मेल आई डी में आता हो The reports are uh, built according to the functional specification. They display the DDS data required by the business user to analyze and understand business situations. The most common form of report is a tabular form containing simple columns. A report che no formatting kya type no hoyche, to no format generally tabular form hoyche. Tabular itle table format ni andar hoyche. तो तब एने रो अने कॉलम वाइज जी शकता हो चो राइट डेटा वेरहाउस डेटा वेरहाउस रिपोर्ट्स आर यूज टू प्रेजेंट द बिजनेस डेटा टू यूजर बट दे आर ऑल्सो यूज फॉर डेटा वेरहाउस एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस दे आर यूज टू मॉनिटर डेटा क्वालिटी टू मॉनिटर द यूसेज ऑफ डेटा वेरहाउस एप्लिकेशन एंड टू मॉनिटर ETL activities. See, अँ वेरहाउस जो रिपोर्ट्स है ये यूजर मे तो बिजनेस पर्पज थी तो यूजफुल है ज बट एना सीवाय एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज मे आ रिपोर्ट्स है ये यूजफुल है एना शू मॉनिटर थी शे तो डेटा वेरहाउस की अंदर जो डेटा है क्वालिटी मॉनिटर थी शे डेटा वेरहाउस यूसेज है प्रॉपर थाय नही ए चेकिंग थी शे एना साथ साथ जे ईटीएल थ्रू जो एक्टिविटीज थे एना पर मॉनिटरिंग थी शे तो आ बिजनेस इंटेलिजेंस एक 
આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે એને આપણે થ્રી કેટેગરીઝમાં ફોલ કરીએ છીએ તો વન ઓફ ધ કેટેગરી ઇઝ રિપોર્ટિંગ સેકન્ડ કેટેગરી ઇઝ ઓનલાઈન એનાલિટિકલ પ્રોસેસિંગ ઓ એલ એ પી ફૂલ ફોર્મ એનું યાદ રાખજો કેમ કે ફૂલ ફોર્મ છે ફ્રિકવન્ટલી પૂછાતા હોય છે તો ઓ એલ એ પી ઓનલાઈન એનાલિટિકલ પ્રોસેસિંગ અહીંયા આગળ ઓનલાઈન એનાલિટિકલ પ્રોસેસિંગ એનો મિનિંગ શું થાય છે જો ઓલેપ ઇઝ ધ એક્ટિવિટી ઓફ ઇન્ટરએક્ટિવલી એનાલાઇઝિંગ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટા સ્ટોર્ડ ઇન ધ ડાયમેન્શનલ ડેટા વેર હાઉસ ટુ મેક ટેક્ટિકલ એન્ડ સ્ટ્રેટેજિક બિઝનેસ ડિસિઝન્સ ઓલેપ એક્ટિવિટી જે છે જે એનાલાઇસિસની પ્રોસેસ છે એ શું છે તો કેના ઉપર પરફોર્મ થાય છે તો ડાયમેન્શનલ ડેટા વેરહાઉસ આપણે જે વેરહાઉસની અંદર ડાયમેન્શનલ ડેટા સ્ટોરની વાત કરી એની અંદર જે ડેટા છે એના ઉપર જે ટેક્ટિકલ ટેક્ટિકલ એટલે પ્લાન અને સ્ટ્રેટેજિક જે બિઝનેસના ડિસિઝન લેવાય છે એના રિલેટેડ જે એક્ટિવિટી હોય એને ઓલેપ કહે છે ટિપિકલ પીપલ વુ ડુ ઓલેપ વર્ક આર બિઝનેસ એનાલાઇઝ બિઝનેસ મેનેજર્સ એન્ડ એક્ઝિક્યુટિવ સી ઓલેપ જે આખી એક્ટિવિટી જે સિસ્ટમ છે એના ઉપર જે માણસો વર્ક કરતા હોય છે એ જનરલી કોણ હોય છે તો બિઝનેસ એનાલિસ્ટ હોય રાઈટ બિઝનેસ મેનેજર્સ હોઈ શકે કાં તો હાયર લેવલના એક્ઝિક્યુટિવ્સ હશે કે જે આ ડેટા થ્રુ બિઝનેસના રિલેટેડ ડિસિઝન્સ લેતા હોય છે ઓકે હવે આપણે વાત કરીએ આગળ ટિપિકલી ફંક્શનાલિટી ઇન ઓલ એપ ઇન્ક્લુડ્સ એગ્રીગેટિંગ ડ્રીલિંગ ડાઉન એન્ડ સ્લાઇઝિંગ એન્ડ ડાયસિંગ જે ઓલ એપની અંદર જે એના જે મેઇન ફંક્શન છે એ એગ્રીગેશન એક તો વન ઓફ ધ મેઇન ફંક્શન એટલે કે ટોટલ જે મેં તમને કીધું કે એવરેજ અથવા તો તમે જે તમારા બધા જ સેમેસ્ટરના માર્ક્સનું જે એવરેજ ફાઇન્ડ કરો છો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એગ્રીગેશન ડ્રીલિંગ ડાઉન એટલે કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની જે ડિટેલ્સ છે એને ગેટ કરવી ડેપ્થમાં રાઈટ સ્લાઇઝિંગ એન્ડ ડાયસિંગ એટલે કે કટિંગ ધ ક્યુબ એન્ડ સમિંગ ધ વેલ્યુઝ ઇન ધ સેલ્સ આ મેં તમને ઓરેકલની અંદર રોલઅપ અને ક્યુબ શીખવાડેલું છે આ સેમ ટેકનિક છે અહીંયા અપ્લાય કરવામાં આવે છે જે ઓલેપની અંદર પરફોર્મ થતી હોય છે ઓલેપ ફંક્શનાલિટી કેન બી ડિલિવર્ડ યુઝિંગ અ રિલેશનલ ડેટાબેઝ ઓર યુઝિંગ અ મલ્ટી ડાયમેન્શનલ ડેટાબેઝ કોઈ પણ ટાઈપના ડેટાબેઝનો આની અંદર યુઝ થઈ શકે રિલેશનલ ડેટાબેઝ અથવા તો મલ્ટી ડાયમેન્શનલ ડેટાબેઝ ઓલ એપ દેટ યુઝર્સ અ રિલેશનલ ડેટાબેઝ ઇઝ નોન એઝ રિલેશનલ ઓનલાઈન એનાલિટિકલ પ્રોસેસિંગ ઓકે આર ઓ એલ એ પી અને ઓલ એપ દેટ યુઝર્સ અ મલ્ટી ડાયમેન્શનલ ડેટાબેઝ ઇઝ નોન એઝ મલ્ટી ડાયમેન્શનલ ઓનલાઈન એનાલિટિકલ પ્રોસેસિંગ એમ ઓ એલ એ પી આ બે ફૂલ ફોર્મ છે એ યાદ રાખી લેજો નેક્સ્ટ ઇઝ ડેટા માઇનિંગ ડેટા માઇનિંગ છે એ શું છે હવે જોઈએ ડેટા માઇનિંગ ઇઝ અ પ્રોસેસ ટુ એક્સપ્લોર ડેટા ટુ ફાઇન્ડ ધ પેટર્ન્સ એન્ડ રિલેશનશીપ દેટ ડિસ્ક્રાઈબ ધ ડેટા એન્ડ ટુ પ્રિડિક ધ અનોન આર ફ્યુચર વેલ્યુઝ ઓફ ધ ડેટા અગેન આ ડેટાને એક્સપ્લોર કરવા માટેની પ્રોસેસ છે કે જેનાથી શું ફાઇન્ડ કરી શકીએ ટુ ફાઇન્ડ ધ પેટર્ન્સ એન્ડ રિલેશનશીપ દેટ ડિસ્ક્રાઈબ ધ ડેટા એન્ડ ટુ પ્રિડિક ધ અનોન ફ્યુચર વેલ્યુઝ આનાથી અમુક ટાઈપની પેટર્ન્સ છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ કઈ ટાઈપની પેટર્ન્સ ફાઇન્ડ કરી શકાય અહીંયા આગળ મેં તમને કીધું કે કોઈ પણ ડેટા છે જે પ્રોડક્ટ છે એ તમે બંને એક સાથે પરચેસ કરતા હો તો એની એક પેટર્ન બનશે જ્યારે તમે એનો ગ્રાફ પ્લેસ કરો પેપર પર તો એની એક ફિક્સ પેટર્ન બને એવી જ રીતે હું તમને સિઝનની વાત કરું જેમ કે અત્યારે વિન્ટર સિઝન છે રાઈટ તો વિન્ટર સિઝનમાં વુલન વેર્સ છે એ જે પ્રોડક્ટ છે એના રિલેટેડ જે પ્રોડક્ટ હશે યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ આપણે ઓવરકોટની વાત કરીએ છીએ જેકેટ્સની વાત કરીએ છીએ વુલન સ્વેટર્સની વાત કરીએ છીએ ગ્લોવ્સ આ બધું જે છે એક પિક ઉપર પહોંચશે ત્યારે એનું જે સેલિંગ છે એ પિક ઉપર હશે જ્યારે કે સમરમાં એ જ વસ્તુનું સેલિંગ છે એ ડાઉન થશે ફરીથી નેક્સ્ટ યર તમે વિન્ટર સિઝનમાં જોશો તો ફરીથી આ જ પ્રોડક્ટનું જે સેલિંગ છે એ પિક ઉપર હશે તો તમે જ્યારે એ ગ્રાફ 
फोर टू फाइव इयर्स के सैवन टू टेन इयर्स ग्राफ टेली कर सो तो तरा सा एक पेटर्न आशे के जे सीमिलर टाइप हे एना तब एनु फ्यूचर वेल्यूज डेटा जो फ्यूचर वेल्यूज है ये प्रिडिक कर सको फॉर एक्जाम्पल अत्य डिसेम्बर मंथ में जयरे अपने आ विंटर क्लॉथ्स की बात करे सैलिंग हाई हो तो एना हूँ प्रिडिक कर सकीस के नेक्स्ट डिसेम्बर अंदर पर आ वस्तु से रिपीट थाना चांस है केम केम के सीन्स लास्ट फाइव इयर्स छाँ पांच वर्ष थे आ टाइप पिक मैंने पेटर्न की अंदर देखाय तो ऑफकोर्स नेक्स्ट इयर एंड में आ वस्तु से फॉलो था से राइट तो आ टाइप पेटर्न्स डेटा माइनिंग थ्रू सर्च करी सके द की वेल्यू इन डेटा माइनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टेन्ड वाई सम थिंग्स हेपन इन द पास्ट एंड टू प्रिडिक वॉट विल हेपन इन द फ्यूचर ओके वेन डेटा माइनिंग इज यूज टू एक्सप्लेन द करंट और पास्ट सीच्युएशन इट इज कोल्ड डिस्क्रिप्टीव एनालिस वेन डेटा माइनिंग इज यूज टू प्रिडिक द फ्यूचर इट इज कोल्ड प्रिडिक्टीव analytics in business intelligence popular application of data mining are fraud detection forecasting and budgeting uh, developing cellular or mobile packages by analyzing self uh, sorry call patterns market basket analysis customer risk profiling usage monitoring and machine service times सी अँ बिजनेस इंटेलिजेंस मेटे मोस्टली एप्लिकेशन्स मार्केट में अतरे जे फेमस है एनु तमने नेम आपेला है कि कई टाइप एप्लिकेशन्स है ये मार्केट में डेटा माइनिंग पर्पज मेटे अवेलेबल है ओके नेक्स्ट लैक्चर अंदर नेक्स्ट सेशन अंदर वी विल डिस्कस एनालिटिकल एक्टिविटीज राइट टिल देन थैंक यू